আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ পর্বে অ্যাটাচমেন্ট এক বা একাধিক ফাইল যে যে কোনো ফরম্যাটের হোক সেগুলো আমরা কিভাবে পাঠাইতে পারি সেই বিষয়টা দেখার চেষ্টা করব তো আমি এখানে একটু ডেমো দেখিয়ে নিচ্ছি আসলে কি হবে একটা ইউআরএল এ ক্লিক করলে আমার একটা মেইল চলে আসবে এবং আমরা যে মেইলটা সেট করে রাখছি সেই মেইলটা চলে আসবে আমরা যে মেইলটা পাঠাইতে চাই সেই মেইলে পাঠাইতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তো এখন আমরা চাইলে আমাদের পিডিএফ সিডিএফ যত ধরন এক্সটেনশন ফাইল হোক সব ধরন এক্সটেনশন ফাইল আমরা পাঠাইতে পারবো আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা শেষ করতে পারলে আপনি যে কোনো ধরনের অ্যাটাচমেন্ট ফাইল পাঠাইতে পারবেন খুব সহজেই তো দেখি সে কী বলছে মেইল সাকসেসফুলি সেন্ট এখানে একটা মেইল চলে আসছে এখানে এখানে যাই যে আমি আমার নিজের দুইটা ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি অনেক বড় বড় রেজুলেশন দেখেন কত মেগাবাইট কত মেগাবাইট একটা একটা কেবি আর একটা মেগাবাইটের ইমেজ পাঠিয়ে দিয়েছি দুইটা অ্যাটাচমেন্ট ওকে এখন এই বিষয়টা আমরা কিভাবে করলাম রাইট না একদমই সহজ যদি আপনি আপনি আমার আগের এগারো নয়টা লেসন কমপ্লিট করে থাকেন ইউর দ্য গ্র্যাড ইউর দ্য গ্র্যাড ওকে তাহলে চলুন গ্র্যাড যেহেতু সেহেতু আমরা সে কাজটি করে নিই তো সর্বপ্রথম আমাকে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে হবে কি করতে হবে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আমি একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করে নেই তো ফাইন সে যাই হোক এখান থেকে আমি সব কিছু অফ করে দিই আমি এগুলো দেখাই নিচ্ছি আপনাদেরকে খুব স্বাভাবিকভাবে সর্বপ্রথম আমাদেরকে মেইল সেটিংটি আসে কিনা এটা চেক করে নিতে হবে যেটা আমি প্রথম দ্বিতীয় ক্লাসে দেখিয়েছি সেটিং সিরিজের প্রথম সিরিজ এটা এখন কথা বলার কোনো অপশন নেই কারণ যারা অলরেডি সিরিজটা দেখে আসছেন যারা সিরিজটা না দেখবেন তারা প্রথম থেকে দেখে আসতে হবে আমার অ্যাটাচমেন্ট বিষয়টি টোটালি ক্লিয়ারলি জানতে হলে ওকে এখন আসুন যে সর্বপ্রথম কী করবে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করবো ওকে তাহলে পিএসপি আর টি সান মেক সিও কন্ট্রোলার টেস্ট এ টি টি অ্যাটাচমেন্ট সিও এন টি কন্ট্রোলার ওকে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করলাম আর কি সাস সাস ফাইন ফাইন হয়ে গেল একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করলাম এবার আমি কন্ট্রোলার কাছে চলে যাই সে কই আমার কন্ট্রোলার এই যে টেস্ট অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলারে এসে আমি প্রথমে হচ্ছে ইউজ মেইল ইউজ এম এ মেইল ক্লাসটাকে ইউজ করলাম ভালো কথা এরপর একটা ফাংশন রেডি করব তো অলরেডি আমি যদি ফাংশন রেডি করে থাকি এই হলো যে ফাংশনটা ইউজ মেইল আমি এই মেইলটা লিখলাম ফাইন এরপর একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব ফাইন এই ফাংশনটা আমি এখন আপাতত এখান থেকে নিয়ে যাই আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি সিম্পলি ওকে টিউটোরিয়াল এইগুলো ফাংশন বোঝানোর সময় নষ্ট করে দরকার নেই আমি আজ বোঝাই দিচ্ছি ইজিলি বুঝবেন না বুঝতে হলে অবশ্যই আমাকে নোট ডাউন করেন আমি বোঝাই দিচ্ছি প্রথমে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করলাম ফাইন সেটা একটা রিকোয়েস্টটা রাখলাম কারণ এই যে এটা আসলে ফর্ম থেকে আসবে কোথা থেকে আসবে ফর্ম থেকে আসবে ইউজারের মেইলটা কোথা থেকে আসবে এই রিকোয়েস্ট থেকে মেইলটা এখানে পাঠিয়ে দেবেন এবং টাইটেলটা রিকোয়েস্ট থেকে এখানে পাঠিয়ে দেবেন দ্যাটস ইট শেষ এরপরে যদি অ্যাটাচমেন্ট থেকেই যদি কোনো কি ফাইল থেকে যদি এই অ্যাটাচমেন্ট থেকেই এই রিকোয়েস্ট থেকে কোনো ফাইল আসে তাহলে এখানে বসাই দেবেন ওকে আর আমি এটা লোকালি রেখেছি কোথায় লিখেছি লোকালি লিখেছি ওকে যেহেতু আপনি যে ফাইলটা রাখবেন সেই ফাইলটা মূলত লোকালি থাকবে কোথায় থাকবে লোকালি থাকবে তাহলে আমি লোকালি একটা ফাইল নিয়েছি অ্যাটাচমেন্ট হাদি যে হাদি ডট জেপিজি জামান ডট জেপি যেন আমি একটা ফাইল রেখেছি রাইট তাহলে আমি একটা অ্যাটাচমেন্ট ফোল্ডারে চলে যাই অ্যাটাচমেন্ট ফোল্ডার কোথায় থাকে অ্যাটাচমেন্ট ফোল্ডার থাকে হলো যে পাবলিক ফোল্ডারের ভিতরে এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করবেন আপনি আপনার মতন করে সে আমি এখানে একটা রাখলাম যে টি আমি দেখি কোথায় ফাইল আছে হ্যাঁ সে ডাউনলোড এখানে থাকবে হাদি জেপিজি হাদি জামান এই দুইটাই প্রথমত রাখি ফাইন আমি যদি এখানে যাই সে এখান থেকে টান দিয়ে নিয়ে আসতে পারি সে অ্যাটাচমেন্ট এই ফোল্ডারের ভিতরে এই ফোল্ডারে রেখে দিই যে কোনোভাবে আপনি রাখতে পারবেন রাখলেন আমি আপাতত বুঝালাম সুবিধার থেকে রেখে দিলাম ফাইন কোথায় আসলো না ওখানে অন্য জায়গায় ড্রাইভে গেছে ফোল্ডারের ভিতরে আসতে আমি আচ্ছা ফাইন এখানে একটা বিষয় হলো যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করব এ টি টি এস টি এস টি টেস্ট এ টি টি এস অ্যাটাচমেন্ট টেস্ট অ্যাটাচমেন্ট আমি একটা ফোল্ডার তৈরি গেছে
পাবলিক পাবলিক এর ভিতরে সরাসরি থাকতে হবে পাবলিক এর ভিতরে অ্যাটাচমেন্ট এর ভিতরে তার ভিতরে চলে গেছে রাইট আমি এটাকে ডিলিট করে দেই ফাইন তারপরে কি করলাম অ্যাটাচমেন্ট এর ডিলিট করে দেই কি করলাম ফাইন একটু একদম বুঝে বুঝে করে আগের ফাইলটা ছিল তো পাবলিক এর ভিতরে গেলাম একটা ফোল্ডার তৈরি করব এ টি টি এ সি এইচ এম ই এন টি অ্যাটাচমেন্ট ফাইন তো এই অ্যাটাচমেন্ট ফোল্ডারের ভিতরে দুটো ফাইল রেখে দিলাম ফাইন আসলো এবার এই অ্যাটাচমেন্ট এই ফাইল এই ফোল্ডারটাকে আমরা রিনেম করে এই যে অ্যাটাচমেন্ট ছিল অ্যাটাচমেন্ট হয়ে যাবে এস ছিল এস ছিল না জাস্ট এতটুকুই শেষ এরপরে আমরা কি করলাম এরপরে আমরা যে কাজটি করলাম তাহলে যে এই যে ফোল্ডারটা ছিল এখানে চাইলে আরও অন্য কোনো নাম থাকতে পারতো অন্য কোনো ফাইল থাকতে পারতো যেমন এই যে ও এফ ডট টিএক্সটি এই ফাইলটাকে আমরা পাঠিয়ে দিই ওকে সে আমরা এটা কীভাবে পাঠাবো এখানে একাধিক ফাইল কীভাবে পাঠাবো সেটা একটু দেখাই সে এইটাই মনে করেন যে ওয়েব ডট টিএক্সটি এই ফাইলটা এখানে রাখলাম চলে আসলো এটাকে আমরা একটু কি করব রিনেম করার মাধ্যমে কপি করব হ্যাঁ কপি করে এই যে ফাইলটি আছে এই প্যাটের এখানে পাঠিয়ে দেব কীভাবে এই যে ফাইলস অ্যারে আকারে অ্যারে অ্যারে আকারে যতগুলো ফাইল থাকবে সবগুলো আমি অ্যারে আকারে রাখতেছি অ্যারে আকারে রাখতেছি ওকে ওকে ফাইন এখানে তিনটা ফাইল থাকলো এখন এই তিনটা ফাইল আমি কি করলাম এর আগের ক্লাসে আমি দেখিয়েছি মেইল সেন্ড যে মেথডটি ছিল সেই মেথড থেকে আমি প্রথমে ই বের করে নিয়ে আসলাম যে কোন টেম্পলেটটা যাবে কোন টেম্পলেটটা যাবে কোন টেম্পলেটটা যাবে সেই টেম্পলেটটাকে অ্যাড করে দিলাম সাথে এইখানে ডাটা নামে একটা ফোল্ডার আছে ডাটা কোন ডাটার মাধ্যমে যাবে কোন ডাটা থেকে পাবে সেটা বললাম ফাইন সেই ডাটা থেকে সেই একটা ফাংশন নিলাম ম্যাসেজ ম্যাসেজ থেকে টু ম্যাসেজটা কোথায় পাঠাবে ফাইন সে ডাটার মেইলে পাঠাবে টু হিসাবে আর সাবজেক্ট হিসাবে ডাটার টাইটেল থাকবে সাবজেক্ট হিসাবে কি থাকবে এটা লিখে দিলাম যে সে আদি ইজ এ ব্যাড বয় ফাইন এটা সাবজেক্ট হিসেবে থাকলো আর এইখানে আমি পাঠিয়ে দিলাম ফাইলস কি পাঠিয়ে দিলাম ফাইলস যতগুলো ফাইলস আছে সবগুলো এইখানে আবার ফরেস লুপ চালায় অ্যাটাচমেন্ট যে ফাংশনটি আছে সেই ফাংশনের ভিতরে বারবার করে অ্যাটাচ করে দিলাম এই ফাইলের ভিতরে যতগুলো ফাইল থাকবে সবগুলো লুপ আকারে এক এক করে এখানে চলতে থাকবে যখন সে মেইল সেন্ট ডান হয়ে যাবে তখন এই লুপটা শেষ হবে এবং তখন একটা এখানে আমরা আরেকটা জায়গায় রিডাইরেক্ট করে দিব ওকে এবার যদি একদম যদি স্পষ্ট এখানে রাখি আপনারা একটু খেয়াল করেন দরকার এই ভিডিওটা একটু পুশ করেন পুশ করে আপনি এটা সিম্পল একবার চিন্তা করেন অ্যান্ড একবার টাইপ করেন কারণ এই আগের কিন্তু আমি একবার এইগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি আগের ক্লাসে তো এটা আবার সেম জিনিস আসছে দ্যাট সাইড যদি না বুঝতে পারেন স্টপ রাখেন সেম টু সেম লেখেন আমি কি করেছি যদি আর একবার রিপিট করি আমি একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করেছি কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করার পরে ইউজ মেইল নামে একটা মেইল ক্লাস অ্যাড করেছি আর এই মেথডটা লিখেছি রাইট তো এই মেথডটা আপনি একটু দেখুন যে আপ কী করলাম এই এইখানে রিকোয়েস্ট থেকে যে আমাদের টাইটেল মেইল সাবজেক্ট বডি সব কিছু আমরা দিতে পারতাম দিতে পারতাম না অ্যাবসলিউটলি দিতে পারতাম সাবজেক্ট বডি সব কিছু আমরা এখানে দিতে পারি দেই না এখন বডিতে এই যে বডিতে আমরা কি পাঠিয়েছি বডিতে আমরা সে এইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছি সমস্যা নেই এখন আমরা কি করব এখন এরপরে কি করেছি এরপরে একটা টেস্ট মেইল একটা বিলেট পাঠিয়েছি তো বিলেট একটা ক্রিয়েট করা আছে মেইলস টেস্ট মেইল একটা বিলেট ক্রিয়েট করা আছে আপনি চাইলে একটা মেইল ক্রিয়েট করে নিতে পারেন তো এই যে মেইলের ভিতরে সে বিলেটটা কোথায় ক্রিয়েট করতে হবে অলরেডি আমরা জানি কোথায় জানি রিসোর্সের ভিতরে যাব কোথায় যাব রিসোর্স রিসোর্সের রিসোর্সের ভিতরে যাব ভিউতে যাব এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো বা আমরা এর আগের পর্বেই করেছি মেইলস টেস্ট মেইল নামে একটা এখানে রেখেছি মেইল ফটো মামুর জোর রাইটিং আপনি যা কিছু রাখেন শেষ অ্যাবসলিউটলি শেষ এখন কি করতে হবে এখন আমাদেরকে একটা রাউট ক্রিয়েট একটা রাউট ক্রিয়েট করতে হবে রাইট তো রাউটটা হচ্ছে এই হলো আমার রাউট তো আমি এইখানে একটা রাউট কপি করি কপি করে রাউটে চলে যাই সে আমার কি হলো আমার যেটা আছে কি আছে ওয়েব ডট পিএসপি রাউটে চলে গেলাম ওয়েব ডট পিএসপিতে চলে গেলাম এখান থেকে আমি কী করবো একটা রাউট ক্রিয়েট করবো পেস্ট করলাম ফাইন ভালো কথা এটা পেস্ট করলাম বাট আমার কি কন্ট্রোলারটা কি চেঞ্জ না কন্ট্রোলারটা চেঞ্জ আছে তো আমি এখানে অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোলারটা নিয়েছিলাম যেহেতু সেহেতু আমি এখানে অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোলারটাকে কি পাস করে দিব আর সব যেহেতু ফাংশন সব ঠিকই রেখেছি আর এইখানে ইউজ কন্ট্রোলার হিসেবে অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোলারটাকে আচ্ছা এটা এখানে একটু সমস্যা নেই এটা এখানে থাক কপি হিসেবে এটাও থাক যে কোনো একটা হিট করলেই হবে আচ্ছা ফাইন আচ্ছা না অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোল একটা অফ করে দিন একটা অফ করে দিন এটা থাকলো এটা থাকলো আর এই উপরে যেটা আছে অ্যাটাচমেন্ট এটা এটাই আছে ফাইন এই যে অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোলার অ্যাটাচমেন্ট কন্ট্রোলার 
থেকে সেন্ড মেইল এই ইউআর রাউটটাকে আমরা এখন হিট করার চেষ্টা করব যে আমাদের যায় কিনা তাহলে কি করছি দেখেন যদি একদম সহজ ভাষায় বলি যে আমাদের যে এই যে রাউট যে মেইল এই রাউট থেকে এই কন্ট্রোলারে যারা যাবে এই সেন্ড মেইল এই ফাংশনটাতে যাবে আসলাম সেন্ড মেইল ফাংশনটাতে যদি রিকোয়েস্ট থাকতো রিকোয়েস্ট থেকে আমি ডাটা এখানে দিতাম এখন যেহেতু রিকোয়েস্ট আমি ওইটা দেখাচ্ছি না জাস্ট স্টাটিক পাঠাচ্ছি যে রিকোয়েস্ট থেকে এখানে ডাটা পাঠাতে পারবে না তারা তো আসলে লাড়াবেলার এই সেশনটা তার জন্য না ফাইল এরপরে ফাইলগুলো যেভাবে আসবে এখানে যদি একাধিক ফাইল থাকে এই যে আমি এক এক করে পাঠিয়ে দিলাম এখানে এখানে লুপ আকারে যদি একারে এরে আকারে থাকে তাহলে তো আর করা লাগবে না একাধিক কীভাবে পাঠিয়ে দেবো সেটা দেখালাম এরপরে সেন্ট মেইল কীভাবে কাজ করে সেটা তো আমরা জানি এটা দেখালাম এক্সট্রাভাবে যেটা আসলে সেটা হচ্ছে ইউজ ডাটা ফাইলস ওকে ডাটার ভিতর থেকে আমাদের সেই ডাটাগুলো পাঠাই দেবো সাবজেক্ট টাইটেল বডি যা থাকবে টু আর অ্যাটাচমেন্ট এখানে আমরা অ্যাটাচমেন্টের ভিতরে আমাদের আরেকটা অ্যাটাচমেন্ট নামের একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটাকে অ্যাটাচমেন্টে চলে যাবে মেইলের যে ক্লাসটি আছে সেই ক্লাসটা হচ্ছে সেই ক্লাস থেকে আমাদেরকে অ্যাটাচমেন্ট ফাইলটা চলে আসবে রাইট অ্যাপসলুটলি এই হচ্ছে কাজ এখনও বলছি যারা এই বিষয়টা বুঝতে পারেন না তাদেরকে বলবো যে এই যে এইটা একটু খেয়াল রাখেন কি করলাম যদি আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার প্লে লিস্টটা দেখেন তাহলে আপনি এই জিনিসটা বুঝতে পারবেন অন্যথায় একটু কষ্ট হয়ে যাবে ওকে ওকে কারণ সবাই আমরা ভুল করি কোথায় জানেন সবাই আমরা ভুল করি এই সেটিংটাতে এসে এই যে ওয়েব ডট পিএসপি আমরা ইনভারনমেন্ট ডট পিএসপি এখানে এসে ভুলটা করি সবাই এসে এই ভুলটা করি এই ভুলটা আমি সুন্দর করে প্রথম দুই ক্লাস তিন ক্লাসে সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছি যাতে কোনো কোনো প্রবলেম না হয় ওকে এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ডাইনামিক করব এবং সামনে এগুলো সেটিং কিন্তু অ্যাডমিন ট্যালেন্ট থেকে আসবে এটা আমি দেখাবো এই যে এখানে থাকবে না এখানে তো মনে করেন যে যে কোনো একটা তো হলো যে ক্লায়েন্টের তার মেইল চেঞ্জ হতে পারে ক্লায়েন্টের তার তো মেইল চেঞ্জ হবে তখন কি করবে তখন যদি এইখানে কিন্তু সে ড্যাশবোর্ড থেকে বসবে সে বিষয়টা কিন্তু করতে হবে ওকে এবং এস এম টিভি পোর্ট চেঞ্জ হইতে পারে ওকে তার মেইল তার মানে ডট মানে এস এম টিভি যে সার্ভারটা সার্ভারটা চেঞ্জ হতে পারে সে এই জন্য এই বিষয়গুলো ডাইনামিক করতে হবে সে বিষয়টা আমি এই সিরিজে আস্তে 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 ইনশাল্লাহ দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করব তো যাই হোক সেটিং করলাম কনফিগার করলাম এবার চলুন টেস্ট পারপাস যে আমাদেরটা এবার কাজ করছে কি মধ্য নয় করে না ওকে তো এখানে একটু লেখে যাই কাজ করছে ফাইন অ্যাপসলুটলি ফাইন ওকে তাহলে এখন আমরা কি করব এখন আমরা সে এই কেটে কেটে আছে ফাইন এটাকে একটু রান করে নেই পিএসপি আর টিউশন সার ফাইন তিনি সার্ভে হলো এখানে আসলাম রিলোড দিলাম ও আমার তো ঠিকই আছে দেখি কি অবস্থা যাচ্ছে তো যাচ্ছে যাচ্ছে তো যাচ্ছে দেখি কি অবস্থা মেল সেন তো আগের ম্যাচের ছিল এবার হচ্ছে মেইল যেহেতু অনেক বড় ফাইল দুইটা ফাইল পাঠিয়েছি একটু সময় লাগবে অনেক মেগাবাইটে বড় ফাইল পাঠিয়েছি কাজ করছে কাজ করছে আসি দেখি ইনবক্সে আসি দেখে হাত দিয়ে যে ব্যাট বয় চলে আসছে কাজ করছে ফাইন এই যে এটা কিন্তু টেম্পিলের থেকে আসছে একদম টেম্পিলের থেকে আসছে দেখেন এই যে ফাইল চলে আসছে এই ফাইল চলে আসছে এই ফাইল চলে আসছে তাহলে একাধিক ফাইল পিডিএফ মানে যে কোনো ফাইল আমরা পাঠাইতে পারবো ইনশাআল্লাহ তাহলে তাহলে আশা করছি আপনারা ভালো আছেন এবং প্র্যাকটিস করতেছেন আর হোপ দ্যাট ভিডিওটি আপনাদের উপকার লাগবে আর সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত